Cześć. Cześć. Kontynuujemy zwiedzenie naszej najbliższej okolicy, dlatego że wciąż czekamy na nasze karty, na transport, żeby móc poruszać się po Malcie. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku wyjechaliśmy w podróż z biletem w jedną stronę. Naszą podróż życia zaczęliśmy w Turcji. Później pojechaliśmy do Grecji, a teraz przenieśliśmy się na Maltę. Dołączcie do nas w tej podróży. Jeśli z czymś nie chcielibyście mieć do czynienia, to na pewno jest to maltajska biurokracja, ponieważ trwa ona naprawdę dosyć długo. Jesteśmy to półtora tygodnia. Ponad tydzień temu zamówiliśmy już nasze karty na transport i wciąż ich nie dostaliśmy. A kiedy zadzwoniliśmy na infolinię, to dowiedzieliśmy się, że wydrukowanie takiej karty trwa od dwóch do trzech tygodni, a potem i tak muszą nam ją wysłać pocztą, więc jeszcze sobie poczekamy. Dlatego też zwiedzamy to, co mamy najbliżej, gdzie możemy sobie dojść pieszo, bo okazuje się, że w naszej okolicy jest sporo takich ciekawych miejsc. I dzisiaj zorganizowaliśmy sobie trekking. Zaczynamy w Zatoce Szemsija, później przejdziemy do Zatoki Mistra. Mamy nadzieję, że będą ładne widoki, bo pogoda jest taka sobie, trochę chłodno, ale mamy nadzieję, że znajdziemy coś ciekawego. Tutaj jest w sumie około 20 archeologicznie ważnych zabytków i można tutaj wejść, tak naprawdę może tutaj przyjść każdy, dlatego że nie ma tutaj żadnych biletów wstępu, to jest otwarta przestrzeń, takie muzeum pod gołym niebem i można całkowicie za darmo sobie te zabytki obejrzeć. Tak więc to też jest fajna alternatywa dla osób, które szukają jakichś darmowych, ale jednocześnie ciekawych atrakcji tutaj na Malcie. Na dodatek to nie jest zbyt często odwiedzane miejsce i jest tutaj po prostu pusto, po drodze jeszcze nie spotkaliśmy nikogo. A to jest opuncja. Opuncja jest tutaj dosyć popularna, nawet z opuncji robi się dżemy. Niestety jeszcze nie znaleźliśmy w żadnym sklepie, ale jak tylko znajdziemy to na pewno kupimy, dlatego że opuncję bardzo dobrze znamy też z Egiptu. W Egipcie bardzo popularne jest to, że panowie sprzedają opuncję na takich wózkach, na ulicy można normalnie podejść, oni to rozkrajają i dają nam już przygotowane do jedzenia. A tutaj opuncja sobie po prostu rośnie po drodze. Podobnie było w Grecji, w Atenach, w wielu miejscach też rosła opuncja, można było sobie zerwać. Tutaj jest podobnie, już niektóre są nawet dojrzałe, gotowe do jedzenia. A tu jest pomieszczenie, które nie mam pojęcia teraz jak nazwać po polsku ale to było pomieszczenie, w którym trzymano pszczoły, żeby produkowały miód. I to jest budynek punicko-rzymski, który ma ponad 2000 lat. Wszystkie informacje mamy zapisane na górze po maltańsku i na dole po angielsku. A język maltański jest bardzo podobny do języka arabskiego, więc jeżeli ktoś z Was zna chociaż trochę arabski, to wiele słów można rozpoznać. Na przykład nahal. Nahal to pszczoły. Tak to właśnie wygląda. To pomieszczenie, gdzie trzymano pszczoły i gdzie produkowano miód. Nawet jest tutaj wejście. To, czego dowiedziałam się o tym miejscu, Malta jest znana, znaczy zawsze była znana z produkcji miodu i podejrzewa się nawet, że nazwa Malty, starożytna nazwa Melita, pochodzi właśnie od słowa łacińskiego mel, czyli właśnie miód. Przeszliśmy dosłownie kilka kroków dalej i jest tutaj jaskinia. Jak dowiedzieliśmy się z informacji obok, to jest starożytne miejsce pochówku. A tutaj mamy drzewo, które ma ponad tysiąc lat. Jest naprawdę duże. Zobaczcie, jaki mamy ładny widok. 
Tam na samym końcu widać to akwarium maltańskie, które pokazywaliśmy Wam w pierwszym odcinku z Malty. I tam oczywiście jest Zatoka Świętego Pawła. Tutaj przed nami to jest Zatoka właśnie Szemszija, dookoła której robimy sobie dzisiaj trekking. A tam dalej widzimy teraz akwedukt, właściwie pozostałości akweduktu. Nie wiedzieliśmy, że tutaj w okolicy akurat jest akwedukt, więc dobrze z góry zobaczyć, że są takie miejsca. Na pewno do niego później pójdziemy. Właściwie to jestem trochę zaskoczona, że to miejsce jest tak otwarte i nie ma tutaj y, tak naprawdę nikogo, kto tego miejsca pilnuje. Ono nie jest w żaden sposób ogrodzone. Y, no jestem trochę zdziwiona, naprawdę, bo wydaje mi się, że w innych krajach by tutaj y, zrobiono z tego atrakcję turystyczną, płatną atrakcję turystyczną i trzeba by po prostu zapłacić, żeby tutaj wejść i to zobaczyć. A te ruiny naprawdę są na całkiem sporym terenie, tutaj dookoła nas. Jaki znak, żeby uważać na jeże i ich nie przejechać. Spacer do Zatoki Mistra jest dosyć długi mhm. i w miarę nawet męczący. Także jeżeli macie możliwość wybrać się w tę, na tę wycieczkę samochodem, to polecamy. Jeżeli nie macie doświadczenia w prowadzeniu po lewej stronie, bo na Malcie, przypominam, jest ruch lewostronny, to idziecie pieszo, tak jak właśnie my to robimy dzisiaj. Jest kawałek do przejścia, ale mamy nadzieję, że będzie warto, dlatego że na tym półwyspie, nad tą zatoką jest bardzo dobre miejsce, żeby sobie polatać dronem. Zresztą mam nadzieję, że zobaczycie, bo wyszło słońce, nie ma wiatru, dlatego też warunki są naprawdę dobre do polatania dronem. I właśnie doszliśmy już nad Zatokę. Zatoka Mistra to jest takie bardzo spokojne miejsce. Bardzo dużo osób przyjeżdża tutaj kamperami i je zostawia gdzieś na poboczu. W okolicy w ogóle, tutaj na tych wzgórzach, ludzie mają swoje małe pola uprawne. Także jest tutaj bardzo cicho i spokojnie. I naprawdę bardzo, bardzo miło w porównaniu do Zatoki Świętego Pawła chociażby, gdzie jest dużo więcej ludzi, dużo więcej turystów przychodzi. Tutaj jest bardzo miło, bardzo cicho i też bardzo ładnie. Na samym skraju Zatoki Mistra mamy baterię Mistra, czyli baterię artyleryjską zbudowaną przez zakon Joannitów, inaczej zakon maltański w drugiej połowie XVIII wieku. Aktualnie ta bateria jest zamknięta. Tutaj ją widać dlatego, że po prostu jest, mur jest niżej, więc cokolwiek można zobaczyć, ale w ogóle nie można do środka wejść. To jest dosyć mały budynek, niewiele tam jest pewnie do zobaczenia, ale aktualnie budynek należy do jakiejś fundacji i dlatego do środka nie można wchodzić, wszystkie drzwi są pozamykane, także możemy tylko zobaczyć z zewnątrz. Mohamed ma przerwę, żeby polatać się dronem, a ja w tym czasie kontynuuję wycieczkę, bo chcę Wam pokazać jeszcze jedno miejsce, ale trzeba troszkę podejść pod górę, żeby był lepszy widok, żebyście wy też lepiej zobaczyli, jak to wygląda. Wow! Zobaczcie, przepiękny kolor wody tutaj. Tutaj jest Wyspa Świętego Pawła. Tę wyspę pokazywałam Wam już wcześniej, ale chciałam Wam pokazać ją też tutaj od strony Zatoki Mistra, dlatego że jest zdecydowanie bliżej i po prostu lepiej ją widać. Jak widzicie, ta wyspa jest niezamieszkana, tam praktycznie nic nie ma. Jedyna rzecz, jaka tam jest, to pomnik, właśnie pomnik Świętego Pawła. 
Niestety z daleka pewnie nie widać go zbyt dobrze. Na dodatek on jest odwrócony w przeciwną stronę, bo jest odwrócony do morza, że jak się płynie akurat do jednego z portów tutaj, to po prostu widać, widać ten pomnik, ale tutaj ze strony lądu no, widzimy tylko plecy. Wyspa nazywa się Wyspą Świętego Pawła, dlatego że właśnie po, to przy tej wyspie rozbił się statek, który przewoził świętego Pawła do Rzymu. Stąd też nazwa tej wyspy Wyspa Świętego Pawła. I ciekawostka jest taka, że czasem mówi się, że jest to Wyspa Świętego Pawła, a czasami mówi się, że są to Wyspy Świętego Pawła. I od czego to zależy? Jak pewnie mogliście zobaczyć, to so, ta wyspa ma takie dwie części, jedną trochę większą i wyższą, a drugą mniejszą. Te części wyspy połączone są takim y, bardzo cienkim przesmykiem, takim kawałkiem lądu, który jest widoczny tylko wtedy, kiedy jest cisza na morzu. Kiedy morze jest wzburzone, to ten przesmyk jest zasłonięty przez wodę i wtedy y, wygląda to, jakby były po prostu dwie wyspy, dlatego wtedy mówi się, że są to wyspy świętego Pawła. Natomiast kiedy morze jest spokojne i widać, widać ten przesmyk, który łączy dwie części wyspy, to mówi się, że to jest wyspa świętego Pawła. Weszłam jeszcze wyżej i tutaj jest o wiele lepszy widok na wyspę. Zobaczcie. A z drugiej strony mamy też miejsce, które bardzo chcieliśmy odwiedzić, ale już nie starczy nam sił, żeby tam pójść. Zresztą zaraz będzie robiło się późno, zaraz będzie zachód słońca, a musimy jeszcze wrócić, a mamy za sobą dosyć długi trekking, już ponad 10 km. Natomiast ten budynek to jest Fort Campbell, fort, który został zbudowany przez Brytyjczyków w czasach, kiedy Malta była brytyjską kolonią. Jeśli chodzi o dokładniejszą historię tego fortu, to on powstawał w latach 1937-1938 i głównie był wykorzystany w czasie II wojny światowej. Po wojnie tak naprawdę stracił na ważności i niewiele się tam działo, ale aż do 1970 roku fort był w rękach armii, bo do tego czasu był tam w ogóle strażnik, który zajmował się całym tym terenem. Natomiast od tego czasu, czyli już 50 lat, ten fort jest opuszczony. Nic tam się nie dzieje, można tam wejść nawet z tego co widziałam i zobaczyć te budynki, natomiast bardzo dużo budynków się po prostu zawaliło, reszta jest w bardzo złym stanie, więc trzeba bardzo uważać, jeżeli się tam chodzi, bo po prostu robimy to na własną odpowiedzialność. Dla fanów opuszczonych miejsc, dla fanów Urbexu, na pewno ciekawe miejsce do zobaczenia, a tam po drugiej stronie, gdzieś tam my mieszkamy, więc tam właśnie mamy zamiar wrócić. Wracam na dół, zobaczę czy Mohamed już skończył latać. Ale przyznacie chyba, że to miejsce jest naprawdę niesamowite, naprawdę bardzo piękne. Takie ciche, spokojne, zielone, naprawdę bardzo miło się tutaj spaceruje. Bardzo polecam Wam trekking tutaj przy Zatoce Mistra. My tymczasem wracamy do domu, bo mamy jeszcze sporo kilometrów do przejścia, a już przeszliśmy ponad 10. Także to był dosyć długi trekking, jak na nasze możliwości po lockdownie w Grecji. Dziękujemy, że obejrzeliście ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał. Bardzo Wam za to dziękujemy i do zobaczenia. Cześć.